இது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த லேசர் காலம் டிசைன் வீடியோ ஓகேவா இன்க்ளினேஷன் வந்து ஆல்ரெடி அசியூம் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஃபார் சிங்கிள் செக்ஷனுக்கு எதுலேருந்து எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறோம் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து பாருங்களேன் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து நான் சிங்கிள் சேனல் செக்ஷன் ஐஎஸ்எம்சி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேணுமா சிங்கிள் சேனல் செக்ஷனில் ஜிங்கிறது எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் பாருங்களேன் ஜி ஸோ சிங்கிள் செக்ஷன் எங்கே இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி ஐஎஸ்எம்சி ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூங்கிறது என்னது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வேல்யூ சி ஒய்ஒய் வேல்யூ பார்த்து எழுதி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எம்எம்னு எழுதி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறேன் இது அடுத்த பேஜில் பாருங்கள் ஜி வேல்யூ ஜிங்கிறது கனெக்டர் டீட்டெயில்ஸ் கனெக்டர் எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜி இந்த எண்டிலேருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஹோல் வரைக்கும் இருக்கிறத ஜி அந்த ஜி வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா ஜி வேல்யூ எவ்வளவு சிக்ஸ்டி எம்எம் இந்த ஜி தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஜி நான் எடுத்துகிட்டே எழுதிட்டேன் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு கிராஸ் செக்ஷனில் பார்த்தோம்னா இந்த வரைக்கும் இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் அந்த லேசிங் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த எஸ் ஒன் இது வேணும்னு சொன்னோம்னா இந்த இடையில் இருக்கிற கேப் எவ்வளவு டூ சிக்ஸ்டி இங்கே இருந்துட்டு இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி அது தான் ஜி வந்துட்டு எவ்வளவு சிக்ஸ்டி இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டி அப்போ டூ டைம்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி அதோட ஆட் பண்ணி எஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டு எவ்வளவு த்ரீ எயிட்டி எம்எம் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஒரு ஏழு ஸ்டெப் வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது ஸ்டெப் லென்த் ஆஃப் த லேசிங் பார் இந்த லேசிங் பாருடைய லென்த் எவ்வளோன்னு தெரியணும் சொன்னோடனே சார் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிலேஷன் தான் தீட்டான்னு தெரியுமே நீங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்ல சார் இப்போ ஃபார்ம் பண்ணிக்குவோம் இந்த இந்த காம்பனண்ட் எவ்வளவு எஸ் ஒன்று இது எவ்வளவு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் த லேசிங் பார் வெர்டிகல் ஸ்பேசிங் என்னென்னு மார்க் பண்ணியிருக்கணும் ஏ ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு அதில் பாதி எவ்வளவு ஏ ஒன் பை டூ டூ ஸோ அப்போ இதில் காஸ் தீட்டாக போடுறேன் இந்த ட்ரையாங்கிள் காஸ் தீட்டாக கொட்டு ஆப்போசிட் சைடு பை சாரி அட்ஜஸ்டன் சைடு பை ஹை பாட்னிஸ் அட்ஜஸ்டன் சைடு என்ன எஸ் ஒன் டிவைட் பை ஹை பாட்னிஸ் எவ்வளவு என்னது எல் அதுதான் லென்த் ஆஃப் த லேசிங் பார் நமக்கு வேண்டியது அப்போ எல் வேணும்னா எல் ஈக்குவல் டு எஸ் ஒன் பை காஸ் தீட்டா எஸ் ஒன் வேல்யூ தெரிய எவ்வளவு த்ரீ எயிட்டின் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் காஸ் தீட்டா வேலை எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா எல் கிடச்சிச்சு எவ்வளோ ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் லென்த் ஆஃப் த லேசிங் பார் கிடச்சாச்சு அதே மாதிரி ஸ்பேசிங் ஆஃப் த லேசிங் பார் ஏ ஒன் வேணும் அப்போ எகைன் இதே ட்ரையாங்கிளில் ஏ ஒன் வேணும் இல்லை டேன் தீட்டா போடுவோம் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு பை ஹை பாட்னிஸ் ஆப்போசிட் சைடு இது தான் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஏ ஒன் பை டூ ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன் சைடு தப்பாக சொல்லிட்டு ஹை பாட்னு அட்ஜஸ்டன் சைடு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு எனது எஸ் ஒன் ஏ ஒன் பை டூ டிவைட் பை எஸ் ஒன் இப்போ இதில் நமக்கு தேவையானது ஏ ஒன் தான் வேணும் அப்போ எஸ் ஒன் இங்கே கொண்டு போயிருங்க பை டூ இருக்கிறது இதையும் கொண்டு போயிருங்க அப்போ டூ எஸ் ஒன் டேன் தீட்டா எஸ் ஒன் வேல்யூ தெரியும் எவ்வளவு த்ரீ எயிட்டி எம்எம் சரியா தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணி கால்குலேட் அடிச்சிங்கன்னா ஏ ஒன் செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம்னு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்பேசிங் ஆஃப் த லேசிங் பாருன்னு கிடச்சிருச்சு லென்த் ஆஃப் த லேசிங் பாருன்னு கிடச்சிருச்சு இந்த ஏ ஒன்னுக்கும் ரெடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் ஆஃப் த சிங்கிள் செக்ஷனை வச்சு ஒரு லிமிட் கோடில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏ ஒன் கரெக்டாக தப்பாக நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக அது என்னது ஏ ஒன் பை ஆர் ஒன் இந்த ஆர் ஒன்ங்கிறது மினிமம் ஆஃப் ரெடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் ஆஃப் த சேனல் சிங்கிள் சேனலுடைய இது இதுக்கு கண்டிஷன் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருக்குது ஃபிஃப்டியா ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக பார்த்துடலாமே எந்த பேஜ் இது சாரி ஃபிஃப்டி தான் கரெக்ட் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே என்னது ஸ்பேசிங் அதாவது ஏ ஒன் பை ஆர் ஒன் பிட்வீன் த கன்சிக்யூட்டிவ் லேசிங் கனெக்ஷன் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி ஆர் பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் மோஸ்ட் அன்ஃபேவரபிள் சென்டன்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த மெம்பர் எஸ் அ ஹோல் ஓவரால் சென்டன்ஸ் ரேஷியோவில் பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸு அல்லது ஃபிஃப்டி இதில் எது மினிமமோ நாட் கிரேட்டர் தென் டாங் அதை தான் யூஸ் பண்ணணும் அதை தான் என்ன எழுதிட்டேன் மினிமம் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஆர் பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் ஓவரால் சென்டர்ஸ் ரேஷியோ ஓவரால் சென்டர்ஸ் ரேஷியோ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து என்னது ஓ
ஆர் ஒன்னுங்கிறது மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் எடுத்து எழுதி வச்சு சிங்கிள் செக்ஷனுக்கு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த வேல்யூ தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டேன் யூஸ் பண்ண டுவெண்ட்டி தான் இதை விட கம்மியாக வருது ஹென்ஸ் ஓகே தேர்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சது ஃபோர்த்து லேசிங் பார் சைஸ் எவ்வளோ வித்து வைக்கணும் எவ்வளோ திக்னஸ் வைக்கணும் முடிவு பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி மினிமம் வித் ஆஃப் த லேசிங் பார்க்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க எங்கே பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் தான் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எங்கே இன் போல்ட் ஆர் ரிவேட்டட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தான் மினிமம் வித் ஆஃப் த லேசிங் பார் செல்பி த்ரீ டைம்ஸ் த நாமினல் டயாமீட்டர் ஆஃப் த எண்டு போல்ட் ஆர் ரிவெட் ஸோ அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் நாமினல் டயாமீட்டர் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட் இப்போ டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட் நான் அசியூம் பண்ணிக்கலாமா என்னென்ன அசியூம் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் எம்எம் நான் அசியூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் எம்எம் மினிமம் இவ்வளோ வைக்கணும் அதை விட அதிகமாக கூட வைக்கலாம் நான் எவ்வளோ ஒய்டு ஃப்ளாட் செக்ஷன் வைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டி எம்எம் அது ஃபார்ட்டி எயிட் விட அதிகம் ஓகே அடுத்து திக்னஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்காது சார் விட்டு கண்டுபிடிச்சிங்க திக்னஸ் அதுக்கு எகைன் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி தான் எகைன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டிக்கு போகிறேன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் திக்னஸ் ஆஃப் த லேசிங் பார் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாட் லேசிங் பார் ஷல் நாட் பி லெஸ் தன் ஒன் ஃபோர்ட்டீத் ஆஃப் இட்ஸ் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபார் சிங்கிள் லேசிங் ஒன் சிக்ஸ்டீத் ஆஃப் எஃபெக்ட் லென்த் ஃபார் டபுள் லேசிங் சார் நம்ம தான் சிங்கிள் லேசிங் சிஸ்டம் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டீத் ஆஃப் த எஃபெக்டிவ் லென்த் எஃபெக்டிவ் லென்த்னு என்னது அந்த எல் லென்த் ஆஃப் த லேசிங் பார் கண்டுபிடிச்சோம்ல அது தான் அந்த எல் ஆல்ரெடி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் எல் ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் படத்தில் கூட மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிறதுனால அது எஃபெக்டிவ் லென்த்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை ஒன் ஃபார்ட் பை ஃபார்ட்டீத் ஆஃப் தட் வேல்யூ ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பை ஃபார்ட்டி போட்டால் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் எம்எம் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ நான் இப்போ இதை விட அதிகமாக இருக்குது சார் ஃபோர்ட்டின் எம்எம் வச்சுக்கலாமில்ல ஃபிஃப்டின் எம்எம் வச்சுக்காங்களே ஏன் சிக்ஸ்டின் எம்எம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளாட் செக்ஷனில் என்னென்ன திக்னஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஸ்டீல் டேபிளில் போய் பார்த்தேன் நான் கடைசியில் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க ஸ்டீல் டேபிளில் இங்கே இது வந்து பாருங்கள் பில்டப் செக்ஷன்ஸ் ஐ செக்ஷன்ஸ் வச்சு போடுறது சேனலில் வச்சு போடுறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாருங்கள் மைல்டு ஸ்டீல் ஃப்ளாட் செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன திக்னஸ் இருக்குது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் சார் இதை விட அதிகமாக பார்த்தா என்ன திக்னஸ் இருக்குது அவைலபிள் சிக்ஸ்டீன் தான் மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை விட்டு போட்டு ஃபிஃப்டின் எம்எம் வச்சுட்டு அது மார்க்கெட்லேயே கிடைக்காது அதனால் நான் சிக்ஸ்டீன் வச்சுக்கிட்டேன் இண்டியா ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளாட் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ஸோ அப்போ ஸ்டெப் த்ரீ ஃபோர் முடிஞ்சு ஸ்டெப் ஃபைவ் ரேடிஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் ஆஃப் த லேசிங் பார் கண்டுபிடிக்கணும் தென் லேசிங் பார் என்ன கிராஸ் ஷேப்பில் இருக்குது கிராஸ் செக்ஷன் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏன்னு தெரியும் ஐ ஈக்குவல் டு என்னது பிடி கியூப் பை டுவெல் வித்து பி திக்னஸ் டி பிடி கியூப் பை டுவெல் ஏரியா வேணால் பி இன்ட்டு டி இதில் பி பி கேன்சலு டி கியூப் பை டீயா ஒரு டி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா டி ஸ்கொயர் பை டுவெல் ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளியே வந்தால் இது டி டி பை ரூட் டூ அதனால் இதை ஃபார்முலா மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறையா புக்கில் இது எப்படி வந்துச்சுங்கிறதுக்கு தான் இந்த விளக்கம் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் சரியா திக்னஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை ரூட் டூ போட்டிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ எம்எம் ஸோ அது சரி இதுதான் வந்துட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் ஆஃப் த லேசிங் பார் கிடச்சிருச்சு அடுத்து ஸ்ரெண்டனஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த லேசிங் பார் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க கோடில் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் எல்லாமே கோடு தான் செவன் எங்கள் லேசிங்க்கு ஆ இவங்க செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டனஸ் ரேஷியோ கேல் பை ஆஃப் த லேசிங் பார் சொல் நாட் எக்ஸிட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டனஸ் ரேஷியோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட அதிகமாக போகக்கூடாது சரி நம்ம எவ்வளோ ஒன்று வச்சுருக்கோன்னு பார்த்துடலாமே கண்டிஷன் இது தான் இதை பார்த்து எழுதிட்டேன் நான் கூட பார்த்து அடுத்தது எல் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆறு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அதையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணு இதை கால்குலேட்டர் வச்சு எவ்வளோ வருது ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ தான் வருது இது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மி அதனால் ஓகே சென்னஸ் ரேஷியோ செக்கும் பண்ணியாச்சு லேசிங் பார்க்கு விட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு திக்னஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு சென்னஸ் ரேஷியோ செக்கும்
ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ போட்டால் வீ கிடச்சிருச்சு ஸோ அடுத்தது கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த லேசிங் பார் இது வந்துட்டு வெர்டிகலாக வருது இதை வந்துட்டு கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க வெர்டிகலாக வர்றதில் வந்துட்டு இந்த ஆங்கிளில் தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு தெரியும் இந்த ஃபோர்ஸ் இங்கே தான் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியணும் ஏன்னா இதுதான் லேசிங் பார் இந்த டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது இங்கே வர ஃபோர்ஸ் தான் இது வி இப்போ காஸ்தி சைன் தீட்டா போட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு பை ஹை பாட்டு நியூஸ்னு போகிறோம் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஈக்குவல் டு வி பை கொஷின் மார்க் வரும் கொஷின் மார்க் வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வி பை சைன் தீட்டா அதை தான் வி கொசிக்கன் தீட்டான்னு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க வி வேல்யூ தெரியும் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா பி அதை லேசிங் பார் லேக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த லேசிங் பார் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தாங்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் பிடி அந்த பிடி தட் சுட் பி கிரேட்டர் தென் பி ஸோ அப்போ வர ஃபோர்ஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னா இது அதை விட ஜாஸ்தியாக தாங்க இல்லையான்னு பார்க்கணும் சரியா ஸோ அப்போ பிடி கண்டுபிடிக்கணும் எகைன் இதுவும் ஒரு கம்ப்ரஷன் மெம்பர் மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏஇ என்னது சார் அதோட வித் ஃபிஃப்டி எம்எம் திக்னஸ் சிக்ஸ்டின் எம்எம் ஏரியா வந்துட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் ஏரியா போட்டாச்சு அப்போ எஃப்சிடி எனது டிசைன் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இதை டேபிள் நைன்லேருந்து எடுக்கலாமே சார் அப்போ கேஎல் பை ஆர் வேல்யூ வேணுமே அது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோமே இந்த செக்ஷனுக்கு எவ்வளவு லேசிங் பார்க்கு நூற்றி பதினாறு புள்ளி மூணு ரெண்டு சார் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கூட கம்மின் சொல்லி கூட செக் பண்ணமே ஸோ அப்போ கேஎல் பை ஆறும் தெரியும் எஃப்ஐயும் தெரியும் பக்லிங் கிளாஸ் தெரியணுமே ஃப்ளாட் செக்ஷனுக்கு அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போகணும் சரியா டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போகிறேன் பக்லிங் கிளாஸ் ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் இது பாருங்கள் ஃப்ளாட் செக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் செக்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எந்த ப எங்களில் பக்கில் ஆனாலும் பக்லிங் கிளாஸ் என்ன தான் சி ஓகேவா அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் என்னது பக்லிங் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு சி ஃபார் த ஃப்ளாட் செக்ஷன் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நான் எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் நைன் சியை ரெஃபர் பண்ணணும் எனக்கு கேஎல் பை ஆர் வேல்யூ எவ்வளோ நூற்றி பதினாறு புள்ளி மூணு ரெண்டுக்கும் இயல்ஸ் டூ ஃபிஃப்டிக்காகவும் பக்லிங் கிளாஸ் சிக்காகவும் டேபிள் நைன் சிலிருந்து நான் வேல்யூ எடுக்கணும் அங்கே எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நூறுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை விட்டால் நூற்றி பத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ டேபிளில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு நான் போகணும் இதுதான் டிசைன் கம்ப்ரஸ் யூஸ்டர்ஸ் எஃப்சிடி ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் சி ஸோ இப்போ டீல் சார்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளவு பாருங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு நேர் அப்படியே அரிசாண்டலாக வந்து டூ ஃபிஃப்டியில் பார்த்தா எவ்வளவு ஒன் நாட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் நாட் செவன் ஒன் டென்னுக்கு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் நாட் செவன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் டென்னுக்கு இந்த ரெண்டு கடையில் நூற்றி பதினாறு புள்ளி மூணு ரெண்டுக்கு நமக்கு வேணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்டர்பிளேட் பண்ணி தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நூறுக்கு எவ்வளவு பாருங்கள் நூறுக்கு நூற்றி ஏழு நூற்றி பத்துக்கு தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி ஆறு இது லீனியராக இப்படி வேரி ஆகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு கடையில் ஒரு வேல்யூக்கு வேணும் எதுக்கு நூற்றி பதினாறு புள்ளி மூணு ரெண்டுக்கு வேணும் அப்போ என்னோடய வேண்டிய ஸ்ட்ரெஸ் எதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் எவ்வளவு நைன்டி அந்த நைன்டி ஃபோர் இந்த அடிஷனில் இந்த கொஷின் மார்க் ஆட் பண்ணி டோட்டல் எஃப்சிடி வேல்யூ கிடைச்சிரும் சரி அப்போ இந்த கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் ஐ வில் யூஸ் அ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணுறேன் அதில் கொஷின் மார்க் டெவலப் பை இது போடுறேன் வெர்டிகல் பை ஹரிசாண்டல் இந்த வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் டென் ஓகேவா அடுத்தது இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் இதே எடுத்துக்கிறேன் அது ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி இங்கே போடணும் இங்கே வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் நாட் செவன் மைனஸ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒன் டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் போட்ட டினாமினேட்டரில் இந்த நியூமினேட்டரில் போட்டு இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இதிலேருந்து கொஷின் மார்க் வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் வருது ஸோ அப்போ இதை நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூவோட இந்த கொஷின் மார்க் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் எஃப்சிடி கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ இது கூட ஏரியாவை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டா அது எவ்வளோ லோடு தாங்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஏரியா ஆல்ரெடி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் ஃப்ளாட் செக்ஷனுக்கு ஸோ அப்போ அதோட ஏரியா மல்டிபிள் பண்ணால் நியூட்டனில் வரும் டிவெலப் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டால் கிலோ நியூட்டனில் கிடைக்கிது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அது தாங்கும் நான் எடுத்து லேசிங் பார் எயிட்டி ஒன் பாயிண